ഒരു വിഭവ ഭൂപടത്തിൻ്റെ മാതൃക ഹോമിലെ എക്സാൻ ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള ക്യു ജിസ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ലോക്കൽ മാപ്പ് ഡോട്ട് ക്യു ജി എസ് എന്ന പേരിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫയൽ ക്യു ജി എസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറന്ന് ഭൂപടത്തിലെ വനമേഖലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് വാർഡ് മൂന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നദി ചുവടെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഹൗസ് ലെയറിന് മുകളിലായി റിവർ എന്ന പേരിലൊരു പുതിയ ലെയർ നിർമ്മിക്കുക ലെയർ ടൈപ്പ് ലെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നെയ്യും വിട്ട് ലെന്ത് ഈ ലെയറിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും തുടങ്ങി വാർഡ് മൂന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നദി അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ വിഭവ ഭൂപടം ഒരു ചിത്ര ഫയലായി നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യം നമ്പർ എന്ന പേരിൽ ഹോമിലെ എക്സാൻ ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക സൂചന ചിത്ര ഫയലായി സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മെനു ബാറിലെ പ്രോജക്റ്റ് സേവാസ് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ആ മോഡൽ ഓഫ് റിസോഴ്സ് മാപ്പ് വിത്ത് ഫയൽ നെയ് ലോക്കൽ മാപ്പ് ഡോട്ട് ക്യു ജി എസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഫോൾഡർ ക്യു ജി എസ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹോ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ ക്യു ജി എസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് മാർക്ക് എ റിവർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ വാർഡ് ത്രീ ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ കാൾഡ് റിവർ എബോവ് ദി ഹൗസ് ലെയർ ലെയർ ടൈപ്പ് ലെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നെയിം വിത്ത് ലെങ്ത് ഓൺ ദിസ് ലെയർ മാർക്ക് എ റിവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ വാർഡ് ത്രീ സേവ് ദിസ് റിസോഴ്സ് മാപ്പ് ആസ് എൻ ഇമേജ് ഫയൽ ഇൻ ദ ഫോട്ടർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയ് ടു സേവ് ആസ് എൻ ഇമേജ് ഫയൽ Use the Project Savas image option in the menu bar. Local map dot to QGS on the file and we will be able to use it. That is the home. The Exxon documents are on the file and the Exxon documents are on the file. QGS project is on the file and the QGS project is on the file. Local map QGS is on the file and the QGS is on the file. That is the double click. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്യൂജിസ് തുറക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ക്യൂജിസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും തുറക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പ്രോജക്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോക്കൽ മാപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട് ഓപ്പൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് തുറക്കുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഹൗസ് ലെയറിന് മുകളിലായി റിവർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ലെയർ നിർമ്മിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെയൊരു ലെയർ നിർമ്മിക്കണം ഇവിടെ കാണുന്ന ഹൗസ് ലെയറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് പുതിയ ലെയർ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഹൗസ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ലെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ലെയർ എന്നതിന് നേരെ ന്യൂ ഷേപ്പ് ഫയൽ ലെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചോദ്യത്തിൽ ലെയർ ടൈപ്പ് ലെയിൻ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തരം ലെയർ ടൈപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലെയിൻ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കിണറുകളും മറ്റും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പോളികൺ വലിയ തടാകങ്ങളോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇവിടെ ലൈനിൻ്റെ ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നത് ഭാഗം നോക്കുക അതെന്തൊക്കെയാണ് നെയ്യും വിട്ട് ലെങ്ത്ത് അവ ഓരോന്നും ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നെയ്യും എന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല ഇനി ഇവിടെ ആർട്ട് ഫീൽഡ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് വിഴുത്ത് എന്നത് ചേർക്കണം വിഴുത്ത് എന്നത് ചേർക്കുന്നു അത് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആർട്ട് ഫീൽഡ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു 
ഇനി മൂന്നാമത്തത് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് എന്നതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആഡ് ടു ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് ലെയറാസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നതായി കാണാം ചിലപ്പോൾ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കാം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ലെയറാസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ റിവർ എന്ന് പേര് നൽകുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് റിവർ എന്ന് പേര് നൽകി അതിവിടെ സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൗസ് ലെയറിന് മുകളിലായി റിവർ എന്നൊരു പുതിയ ലെയർ ദൃശ്യമായി കഴിഞ്ഞു റിവർ എന്ന ലെയർ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നീക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നദി അടയാളപ്പെടുത്തണം അതിനു മുമ്പ് റിവർ എന്ന ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ റിവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നദി അടയാളപ്പെടുത്തുവാനായി ഇവിടെ കാണുന്ന ടോഗൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ആഡ് ഫീച്ചർ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ഫീച്ചർ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന തരത്തിൽ നദി അടയാളപ്പെടുത്തണം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വാർഡ് മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നദി പോകുന്ന വഴി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് വാർഡ് മൂന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകണമെന്ന് മാത്രം വാർഡ് മൂന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോയി വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കൂടി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാർഡ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് നദി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടം കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുക ഐ ഡി ആയിട്ടൊരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നിയമന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു നദിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക റിവർ വണ്ണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചാലിയാറെന്നോ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പോലെ ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി വിഴ്ത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ലെങ്ത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നദി ഇവിടെ ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം നദിക്കിനി കൂടുതൽ ഭംഗി വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവർ എന്ന ലെയറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ സ്റ്റൈൽ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന സിമ്പിൾ ലൈൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നദിക്ക് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇവിടെ സിമ്പിൾ ലൈൻ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നിറം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള നിറം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ പെൺ വിഴുത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നദിയുടെ വിഴുത്ത് കൂടുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിഴുത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു വിഴുത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നദിക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ചിത്ര ഫയലായി സേവ് ചെയ്യണം അതിന് പ്രോജക്റ്റ് സേവാസ് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക പ്രോജക്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സേവാസ് ഇമേജ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എക്സാം ടെന്നിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ടെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ പേര് നൽകുന്നു ഇനി സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫോം തുറക്കുന്നു എക്സാം ടൈൻ എന്ന ഫോൾഡർ തുറക്കുന്നു നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇതാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നു